ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನೇಕಡೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅತಿಥಿ ಬಿ ಎನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಕೆ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೈದನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಗೆಳೆಯರೇ ಮತ್ತು ಇವರ ಸಂದರ್ಶನದ ಅನುಭವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವರು ನೀಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ ಪಡೆದು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಪಡಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಗೆಳೆಯರಿ ಬನ್ನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ ತಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಯಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೆ ಎಸ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊಂದಲ ಇತ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರವರೆಗೂ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ತ್ರೀ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಂದ ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಿನಿಮಮ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಎರಡು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಯು ಪಿ ಎಸ್ಸಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಗಳ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಕವಿಗಳಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ವತಃ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮಾಜಿ ಸಿ ಎಂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನೀವು ಕೃಷಿಕರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳೆಯಂತ ಬೆಳೆಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಎರಡನೇದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನ್ ಓದಿದಿರಿ ಮೇಲೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಲಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವರು ಏನು ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಂದು ಅವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೂರು ಆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಜಾಬ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಪಿ ಡಿ ಓದಿದೀನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ರು ಹಿಂದೆ ಈಗ ಆಪ್ಷನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೇಳಿದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಥವಾ ಎ ಸಿ ಅವ್ರಗಳದ್ದು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅವ್ರಗಳ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನೀವ್ ಆದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನಕ್ಕೆ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಸಿನೇ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀರಾ ಆ ರೀತಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾದ ಮತ್ತೆ ತದನಂತರ ಇದು ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಫಿಲಾಸಫಿ ಓದಿದೀರಾ ಸೊ ನಿಮ್ ಜಾಬ್ ಗೆ ಯಾವ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಬಟ್ ಈಗ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಬಟ್ ನನ
ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಈಗ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಕರಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟೀಸ್ ಹೇಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿರೋರ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರೋ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರರು ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐ ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೋಷಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಕೌಂಟರ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಂಪನಿಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅವತ್ತಿಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರೋ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ಪೇಪರ್ ಓದಿದ್ರ ಏನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವರು ಪಾಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅವತ್ತಿಂದು ಓದ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ದೊಂದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಓಟ ಕಮಿಟಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಏನೇನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗೋದಾಗ ಒಬ್ಬ ಜನಗಳನ್ನಿರ್ಬೋದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಇವನಿಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಇವನು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವನ ಒಂದು ಭಾವ ಒಂದು ಶೈನೆಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಟು ಐ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗೋದು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಶ ನೇರವಾಗಿ ಕೂಲ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ಗೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಥಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನೋಡ ಇಂಟ್ರೂತ್ ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಥಿಕಲ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನೀವು ಫಿಲಾಸಫಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಏನಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಟೋಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ
ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನೇ ಕೇಳಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗುವಂತ ಆನ್ಸರ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಡೆ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಫಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕೊಡೋ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈಲೇಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆ ಇಂಟ್ರೂ ವಿಚಾರ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಾಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆದ್ರೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಕೇಡರ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ಫ್ರಾರಿಟಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೇಡರು ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅವರು ಐ ಎ ಎಸ್ ನಾವು ಯಾವ ಹುದ್ದೆಗೆ ಇರ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ನಾವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಡೋಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದಾಗಿದೆ ನಾನು ಓದಲ್ಲ ಸೊ ಕೆಲವರು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದೋರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ ಸಲ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅದು ಇದು ನಾವು ಬರೆಯದೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವತರ ಸ್ನೇಹಿತ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಎ ಸಿ ಆದ್ರೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಎ ಸಿ ಆದ್ರೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಗಕ್ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಡಿ ವೈಸ್ ಪಿ ಆದ್ರೆ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗಕ್ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹುದ್ದೆ ಹೋಗ್ತಿರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಏನಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀರಿ ಇದು ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಈಗ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಳ್ಳೆ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಏನು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ ಆ ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೋಬಹುದ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಹಾ ಪ್ರಿಲಿಮ್ ಈಗ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಉಳಿದಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಹಾ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ತರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋದು ಇಲ್ಲ ಇವರು ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ವಿಜನ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಜನ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ರಾವ್ ಒಬ್ರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಓದ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಓದ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನಿ ಟೂ ತ್ರೀ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ ಯು ಬೈ ಪರ್ ಮಂತ್ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ಓದಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೇಪರ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದನ್ನ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರ್ತೋದೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ಈಗ ನೆನಪಾಯ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಲ್ವಾ ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಡೆತ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯಾರೋ ನೇಮ್ಸ್ ಫಾರಿನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನೆನಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವಾರ್
ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದು ಏನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಜಿಯಾಗ್ರಫಿಗ್ ರಂಗನಾಥ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಗನಾಥ್ ಅವ್ರದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಬುಕ್ ತಗೊಳಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ತಗೊಳಿ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಸೇರ್ ಐದು ಬುಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಲ್ಕ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದ್ ಮಾತ್ರ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಒಬ್ರು ನನ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಬ್ರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಮಾಡಿ ಥರ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದ ಮಾರ್ಕರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ಟು ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಗೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಜಿ ಹರಿಯಂತ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವರು ತರುಣ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಬರ್ತಿರೋದು ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಅದ್ರ ಮೂರ್ ತರ ಬುಕ್ ಇದೆ ಬಲ್ಕ್ ಇರೋದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜು ನಟ್ಶಲ್ ಅಂತ ಸೊ ನೀವು ಬಲ್ಕ್ ಇರೋದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಓದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ರಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ಜಿಯಾಗ್ರಫಿ <laughs> 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 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬುಕ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ ದರ್ಪಣ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಹೋದಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಾಟಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜೆ ಎನ್ ಕಂಪಣ್ಣ ಅಂತ ನಾನು ಓದಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದು ಕ್ವೈಟ್ ಗುಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ ದರ್ಪಣ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಆನ್ಸ್ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಚ್ ಆರ್ ಕೆ ಬುಕ್ ಏನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ಇನ್ನ ಜಿಯಾಗ್ರಫಿ ಆಯ್ತು ಎಕನಾಮಿ ಆಯ್ತು ಪಾಲಿಟಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಗಾಧರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ನ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಗಂಗಾಧರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ರಾಜಶೇಖ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವರದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ಇವೆರಡು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ನೀವು ರಾಜಶೇಖರ್ ಸೋಮಶೇ ಒಂದು ಪಾಲಾಕ್ಷ ಇದೆ ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸದಾಶಿವ ಇದೆ ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೀವು ಓದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ತರುಣ್ ಗೋಯಲ್ ಅವ್ರು ತಗೋ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಐ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ನೀವು ಓದ್ಬಹುದು ಬಟ್ ನಾನೇನು ಓದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಐ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಿಯಾಗ್ರಫಿ ಅವಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜಿಯಾಗ್ರಫಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ಸಲ ರೀಡಿಂಗ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು
ಮತ್ತೆ ಶಂಕರೆ ಸೋದಿ ಮತ್ತೆ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಭೈರಪ್ಪ ಬರ್ದಿರೋ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಚೈತ್ರ ಅವರು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಗ್ರವಾಲ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದೆ ಅದೊಂದು ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅದು ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಎಸ್ ಎಗೆ ಮಾಡಲ್ ಎಸ್ ಎ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎನಿ ಬುಕ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಚೈತ್ರ ಅವರು ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೇಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಏನ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ನೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೂಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳದ್ನೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಎ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಎ ಬರೆಯೋದ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿದೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ತಂಬ್ರಲ್ ಇದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎನಿ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದ್ರದ್ದು ಇಷ್ಟು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಹಾಕಬೇಕು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅಥವಾ ಕಾರಣಗಳೇನು ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಸೊ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಸಲಹೆಗಳು ಎನಿ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ತರ ಒಂದು ಎಂಟತ್ತು ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಗೆ ಯಾವ್ದಾವ್ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಸೊ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಪೇಪರ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಅವ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋ ಸೊ ಎಸ್ ಎಗೆ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವೇ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿಯಾಗ್ರಫಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರೋ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಏನ್ಶಿಯಂಟ್ ಮೆಡಿವಲ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೀ ಏನ್ಶಿಯಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬುಕ್ ಒಂದ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೊ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಏನಪ್ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಿದಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಚೈತ್ರ ಅವರೇ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳದ್ನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಓದಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಚಾನಾ ಶಂಕರ್ ಅವ್ರ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಏನ್ ಬುಕ್ ಓದಿದಿರೋ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊ
ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗೇ ಇದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಓದೋವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೆಟನರಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿದೆ ಕಿಶ್ನಿ ಏನಿದೆ ಹೇಗಿದೆ ದೆನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನೆಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ರೀತಿ ಇದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಬುಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಸೊ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಇನ್ನ ಅದನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋ ಲೆವೆಲ್ ಏನು ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆ ಒಂದ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬರೋದು ಒಂದ್ ಪೇಪರ್ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಬರೋದು ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಏನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಟಾಪಿಕ್ ನನ್ಗೆ ಓದಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದ್ರ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ನಾನು ಅದ್ರ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ನ ತುಂಬಾ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಚೈತ್ರ ಹೋಗ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಬುಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಚೈತ್ರದವ್ರು ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಬುಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅದವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಓದಿರೋವಾಗ ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಬುಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಒನ್ ಇಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಓದಿರ್ತೀರ ಓದವಾಗ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀರ ಮೇನ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಿವೆ ಅಂತ ನೀವು ನಾನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಓದೋಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಇದನ್ನ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು ಡಾಟಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಗೆ ಹಾಕಬಹುದು ಅಂತ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮೇನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತಾರ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಾವ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಫ್ ಪೇಜ್ಗೆ ತಂದೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ನೋಟ್ಸ್ ನಾನು ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಟ್ ತರ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಬ್ರು ಐರ್ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಓದನು ಬಂದನು ಕೂತನು ಆ ಪದಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಆ ತರ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಲ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಿಷಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ರಿವಿಷನ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಹಿಡಿದ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ ನೆನಪು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳಿ ಆ ರೀತಿ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಸಲ ಓದದ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಈ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾವ್ದು ಬರ
ಆ ಒಂದ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಆಫ್ ಆಫ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೆಲ್ಲ ನಾನು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದೀನಿ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿದೀನಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಆದಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅದನ್ನ ನನ್ಗೆ ರಿವಿಷನ್ ನಾನು ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೇಜಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಟೆನ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾರೂ ಹೇಳುವುದೆಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇರೋದಿರುತ್ತೆ ಬರ್ತೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸಿಗೋದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಟೈಮ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ಕ್ವಶನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತೀರಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರೋ ಅಂತರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂತರು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೀವು ನೂರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನೂರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಬಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಐವತ್ತಾದ್ರೂ ಬರ್ತಿತ್ತು ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ತರ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ತುಂಬಾನೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಒಂದ್ ಪೇಜ್ ಬರ ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂಟು ಅದನ್ನು ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಏಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗಲಿ ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿದ್ ಬರೆಯಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡೇ ಪೇಜ್ ಬರೆಯಕ್ಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎರಡೇ ಪೇಜ್ ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾಲ್ಕು ಪೇಜ್ ಬರೆದ್ರೆ ಕೊನೆ ಕೊನೆ ಒಂದೊಂದ್ ಪೇಜ್ ಬರ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟರ್ಗೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೊನೆಗೆ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಪೇಜ್ ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಗೆ ಏಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಪೇಜ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ನ್ ಮೂರೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಎರಡೇ ಪೇಜ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ನಿಗೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ ಎರಡೇ ಪೇಜ್ ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕೂ ಸೆವೆನ್ ಅಥವಾ ಏಟೇ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಏನೋ ಅಕ್ಯುರೆಸಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕಿಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೈಟಿಂಗ್ 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 ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಅಂತಕ್ಕೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಟ್ಸ್ಕೊಂತೀರ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೋಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಆಗ್ಲಿ ನೀಡಿ ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮ್ದ ಆಗುತ್ತೆ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ನಾನು ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಹುದ್ದೆನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಈಗ ಹುದ್ದೆ ಸೇರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದೇನಂದ್ರೆ ಹುದ್ದೆನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಏನೋ ನಿಮ್ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಥಿಯರಿಸ್
ಬಟ್ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಹಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗಳು ಕೆಲವೊಂದ ನೀವು ಓದೋವಾಗ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಷನ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಬಯಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಚಾನಲ್ಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಜನಗಳು ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ ಟ್ವಿಟರ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸರ್ವೇ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆನ್ ಆನ್ ಅವರೇಜ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಡಿಟ್ ಆಗ್ತಿದಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ಸೊ ಡೈಲಿ ಏನೋ ಒಂದ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಓದ್ತಿರೋರು ಸ್ಯೂಸ್ ಓದ್ತಿರೋರು ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದಾಗೋಗಿದೆ ಎಡಿಷನ್ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೋಡಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ನಿಮ್ ಆಪ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ನಿಮ್ಮ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಗೆ ಜನ ಸ್ಪಂದಿಸಿರ್ತಾ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರೂರಲ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ರೂಮ್ ರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇವತ್ತು ಮನೇಲೇ ದಡ್ಲಿಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಐ ಎಸ್ ಗೆ ಕೆ ಎಸ್ ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದ್ರ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದೀರಾ ಆಪಿಂದನೂ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಲಹೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಸಹ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮ